Dragi prijatelji, iako sam se ja od našeg dragog Matija Periša oprostio prošlog meseca, ipak ćemo večeras obraditi jednu tematiku koja je u ovom trenutku jako aktuelna, a u vezi njega. Osjećam potrebu da se osvrnem na rezultate toksikoloških nalaza koji su upravo stigli. Naime, pronađeno je u tragovima znači njegovog tkiva i u tragovima njegove kose da je on koristio veću količinu alkohola te večeri kada je stradao i da je konzumirao neke narkotike, konkretno speed i kokain. Od samog početka svi smo mi i govorili da je najverovatnije cela ta ekipa koristila narkotike da bi se opustili to veče u smislu neke stimulacije. Međutim, ja ne mogu da prihvatim da neko Mateja naziva narkomanom. Narkoman je nešto drugo. Ovaj momak i njegovo društvo i ako su uzeli to malo droge koje su koristili te večeri, a sigurno da jesu, to je bilo u smislu opuštanja i stimulacije. To koristi veliki broj mladih ljudi u Evropi. Nažalost, ne opravdavam takav vid provoda, ali generalno skoro 50% mlade populacije s vremena na vreme konzumira kokain. Ali daleko od toga da su ta deca narkomani. Zna se šta je narkoman. Narkoman nije funkcionalni deo društva. I kada je droga uzrok njegove smrti, obično se telo pronađe na nekom dušeku, u nekom zapuštenom stanu, punom špriceva. On ne ide na doček nove godine u neku stranu zemlju i ne rezerviše kartu koja košta 200 evra, nego jednostavno kupi heroin i zakoka se u neku svoju jazbinu i uživa u svom virtualnom svetu. I zato nemojte Mateja nazivati narkomanom, jer je on bio vredan dečko koji je naporno radio i bio je koristan element države u kojoj je živeo. I on je vrednim radom uštedeo novac da bi došao na doček ove nove godine i nažalost završio je tako kako je završio. Takođe, hteo bi da prokomentarišem i neke Facebook grupe za koje vi svi znate da postoje, koje non stop tvrde da je Matej navodno ubijen. Ovaj mladić je nastradao nasilnom smrću, jer za mene je svaka smrt koja nije nastupila od teške bolesti i od starosti nasilna. Ali ovaj mladić nije nastradao kao žrtva nekog krivičnog dela. Siguran sam da je to bio splet nesrećnih i slučajnih okolnosti. Jer po mojim saznanjima do kojih sam došao iz razgovora sa ljudima koji su pronašli Mateja kod Ada Huje, došao sam do zaključka da je sigurno Matej stradao nesrećnim slučajem. Jer je samo iz njemu znanih razloga sišao do same vode, najverovatnije da bi obavio malu nuždu. Zato što je ovaj dečko lepo vaspitan i nije to hteo da uradi na keju ili na terasi Sava Nove. Sišao je pored vode, pod, znači dejstvom, malo alkohola i možda malo spida ili kokaina. Izgubio je ravnotežu, okliznuo se i pao je u salu. Nije imao nameru, znači da izvrši samoubistvo, jer je pokušao plivanjem da se izvuče, međutim brza matica ga je uhvatila, odvukla ga je ka sredini i od onako zagrejan, jer je pre toga trčao, Pokušao je da se plivanjem izvuče, usledila je hipotermija, srce nije izdržalo i završilo se tako kako se završilo. Kada je pronađen ljudi koji su ga pronašli, 
znači brodari koji su tu radili, oni su mi detaljno opisali. I rekli su mi sledeće stvari. Pod jedan, nije imao patiku na levom stopalu. Čarapa na levom stopalu već je počela da bude obrasla nekim vidom mahovine, što znači da je dugo bio u vodi. Takve su mu bile i farmerke, odnosno, kako vi kažete, traperice. Pod dva, majica je takođe već bila malte ne obrasla nekim vidom algi, što dokazuje da je jako dugo bio u vodi. Prilikom izlačenja u stepenice, njemu je pocepana majica na levom rukavu. I nije tačno da je cepanje majice došlo usled nekog fizičkog obračuna između Mateja i neke navodne grupe. Ljudi koji su ga izlačili iz vode, pocepali su mu majicu. Ona je pukla. I to su mi lično rekli akteri tog događaja. Takođe, koža mu je bila dosta sluzava, što dokazuje da je dugo bio u vodi. Nije on držan u nekom zamrzivaču, kako mnogi tamo komentarišu i pričaju, pa onda navodno bačen 15 dana pre nego što je pronađen u Dunav. To su gluposti. Ovaj mladić bio je u zimskim uslovima malte ne konzerviran u tom reonu gde se zakačio za neku konstrukciju, za neko gvoždje koje se nalazi znači još iz drugog svetskog rata ispod Pančevačkog mosta. Taj neki voz koji je navodno u vodi, ja to tačno ne znam. Međutim, ono što je najbitnije što su mi oni rekli, a to je stavka 3, da je njegov šlic bio otvoren. Što znači da je ovaj mladić hteo da obavi malu nuždu na obali Save. I sve vreme dok je trčao, ovaj momak je u ruci držao svoj telefon, a telefon mu je pronađen u zadnjem desnom džepu. Šta vam to govori? Pa to upravo rade muškarci kada hoće da urade malu nuždu. Telefon stave u zadnji desni džep, jer ne stavljaju ga u prednji džep, zato što im smeta, naravno. Stave u zadnji džep. To što je telefon bio za sve to vreme, od skoro pet meseci, u zadnjem desnom džepu i što nije ispao, to nam u stvari kazuje da su njegove traperice bile dosta uske i dobrog kvaliteta. Sasvim je normalno da je telefon ostao u zadnjem desnom džepu. Da li će taj telefon otkriti još neku tajnu, ja to sada ne znam, ali se iskreno nadam da će možda kazati s kim je ovaj mladić možda obavio neku komunikaciju, ako u nekim institutima postoji znači sistem za bolju analizu ovih telefona. Želeo sam ovo da vam ispričam, zato što mnogi komentari me prosto uznemiruju zbog tvrdnji da je ovaj mladić doživeo nešto što on ni na koji način nije zaslužio. Niko nije zaslužio da ga neko ubije. Ponajmanje Matej. I možda sada mnogi nisu zadovoljni ovim mojim izlaganjem, ali mi na neki način treba da nađemo utehu u celoj ovoj tužnoj i mučnoj situaciji što Matej nije ubijen i što je Bog, hvala mu, sačuvao njegovo telo i što nam ga je na neki način vratio iz moćnog i surovog Dunava. Da bi smo ga sahranili onako kako je ovaj mladić i zaslužio. Dostojanstveno pored svog najboljeg druga, Ivora. Možda ga je upravo Ivor i sačekao te večeri i nekim svojim brodom odvezao pravo u raj. Ovi mladići i u životu, a sada i u smrti, 
a siguran sam da i u večnom životu ostaće nerazdvojni. I nadam se da će me ovog leta put naneti u Split i da ću imati prilike da posetim Matijev grob i da upalim sveću i njemu i Ivoru za pokoj duše i da se poklonim njihovim senima. A šta o tome misle pojedini dušebrižnici i nacionalisti uopšte me ne zanima. Dragi prijatelji, ova tematika je večeras bila dosta teška i ja vam se zahvaljujem što ste imali strpljenja da me slušate i nadam se i shvatite. Do sledećih čudnih priča ja vas pozdravljam. Thank you.